quand je me suis aperçu que, effectivement, les publics euh, parlaient des personnages, alors, ce sont des personnages qui sont héritiers euh, de toute la tradition de la sociologie de l'action, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont constitués par leurs actions. Et donc, ce ne pas des personnages qui sont définis euh, autrement que dans des interactions qui les ont solidifiées, disons. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'opposition en fait, entre péripétie et personnage, en réalité. Ce sont des personnages qui sont constitués par leurs actions. Mais c'est quand même des personnages. C'est-à-dire que l'ensemble se, se sédimente, se solidifie dans un profil. Et c'est avec, cette, avec ceux qui vivent le, le temps, ils peuvent évoluer, mais c'est avec eux que se crée l'attachement, euh, qui est l'attachement du public à une personne. Alors, moi, le, le, le geste que j'ai fait, disons le geste analytique que j'ai fait, c'est donc de créer cette, idée, cette notion de HST, héros de série télévisée, comme étant une entité, un type particulier de personnage, parce que je pensais qu'on ne pouvait pas se contenter de, de les considérer comme des personnages de romans dont il serait une dégradation et qu'ils avaient besoin de quelque chose de spécifique, puisque c'est par la télévision que les gens les connaissent, que j'en passe quatre heures par jour devant la télévision, encore aujourd'hui, et que la plupart des, des personnes ont aujourd'hui accédé à la fiction à travers la télévision. Ils peuvent ensuite connaître la fiction littéraire ou aller au théâtre, mais c'est les premières expériences de fiction se font par la télévision. Donc, ils méritent d'avoir une, une position un peu centrale à l'échelle de leur, de leur poids à l'intérieur de la société. Donc, j'ai décidé de, de les appeler héros de série télévisée. Pendant mes cours, j'écrivais, pour ne pas répéter, euh, HST sur le, sur le tableau, et les étudiants se sont mis à parler des HST. Ils se sont emparés de, de cette idée de HST. Donc, moi, je les ai appelés des HST, des héros de série télévisée de l'abréviation, je trouvais ça commode parce que ça, ça, ça permettait de, de leur donner vraiment un cycle. Et donc ce sont ces personnages, donc le geste analytique que j'ai fait, c'est de considérer qu'à titre expérimental, comme expérience de pensée, on pouvait les considérer comme des acteurs sociaux. C'est-à-dire, au lieu de dire d'emblée c'est des êtres de fiction, on va les considérer comme des acteurs sociaux. Ce qui avait deux gros avantages pour moi en tant qu'analyste. Le premier, c'est que je pouvais récupérer tout ce que la sociologie nous a appris euh, sur, sur ce genre de personnes. Et donc mobiliser de façon directe euh, tout ce qui avait été fait en sociologie du travail, en sociologie de la médecine, en sociologie de la ville, et, tout ça. et interroger des personnages fictionnels à l'aide de ces grandes ressources.